ተናስተለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመላው ኢትዮጵያ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች በፌደራል ፖሊስ እንዲተበቁ ተወሰነ በህዳር ወር ከፍተኛው የምግቤው አጋጭ ማሪ መመዝገቡን የማዕከላዊ ስታስቲክስ ማዕከል ተናገረ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአሊያንስ አውቶቡሶችን ለሐራጅ አቀረበ በመጪዎቹ 30 አመታት ውስጥ በኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር እድገት ሳቢያ ሊፈጠሩ በሚችሉ አሳሳቢ ችግሮችና መልካም እድሎች ላይ የሚመክር ዓለም አቀፍ ጉባኤ ሊካሄድ ነው በዝቅተኛ ዋጋ የሚታጠብ ሞዴስ የምታመርተው ፍሬው እኔ መብራቱ የሲኤንኤን የ2019 ዓመቱ ምርጥ ውድድር አሸናፊ ሆነች በመላው ኢትዮጵያ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች በፌደራል ፖሊስ እንዲተበቁ ተወሰነ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እንደተናገረው ዩኒቨርሲቲዎች ወደ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት መመለስ የሚቻለው ጥበቃዎቹን ማጠናከር ሲቻል በመሆኑ ተቋማቱ የፌደራል ተቋማት በመሆናቸው በፌደራል ፖሊስ እንዲተበቁ መወሰኑን ተናግሯል ከተማሪዎች ጋር በተደጋጋሚ በተደረገ ውይይት የቀረበው ቅሬታ የግብይ ጥበቃ አካላት ላይ መሆኑን በማንሳት በተጨማሪም ተማሪዎች የፌደራል ፖሊስ በገለልተኝነት እያገለገሉ ነው በማለታቸው በዚህ ውሳኔ ላይ መድረሱን የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር ተናግረዋል በትላንትናው እለት ቦልዲያ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ደግሞ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሁለት ተማሪዎች መሞታቸውን የዩኒቨርሲቲዎቹ አስተዳደሮች በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስታውቀዋል። በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ የፔዳጎጂ ትምህርት ክፍል ተማሪ የነበረው አዲዋ ቆየ ሞተው በወልዲያ ሆስፒታል በሕክምና ሲረዳ ከቆየ በኋላ እንደሆነም ታውቋል። ባለፈው ሳምንት ረቡዕ እለት አዲናን ጨምሮ ሌሎች ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው የጥበቃ አካላት ድብደባ ድርሶባቸው እንደነበረ በግቢ ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች ገልጸዋል ከዚህ ድብደባ በኋላ አዲ ወደ ሆስፒታል መወሰዱም እንዲሁ ተሰምቷል በዛሬው ዕለት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በፌስቡክ ገጹ ላይ እንዳሰፈረው ማሹ ኡመር የተባለ የእንሰሳ ህክምና ተማሪ ትላንት ማታ ባልታወቁ ሰዎች በደረሰበት ጥቃት ጉዳት ድርሶበት ሆስፒታል ቢወሰድም ሊተርፋል ቻለም ተብሏል ጉዳቱን በማدرس የተጠረጠሩት ከመዋቹ ዶርመ ፊት ለፊት የሚገኙ ተማሪዎች ሪውሽናቸው ያለው ዩኒቨርሲቲው ፖሊስ ምርመራ ሲያደርግ የቆየ ሲሆን የምርመራው ውጤቱ እንደተጠናቀቀ የሚያሳውቅ መሆኑንም ተናግሯል። በአንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ዛቻ እንደሚደርስባቸው የማስፈራሪያ ወረቀቶችም እንደሚለጠፉ መረጃ እንዳላቸው የኮሙኒኬሽን ሐላፊው ተናግሯል። ለዚህ መፍትሄ ነው ያሉት የግብዮቹ ጥበቃ እንዲጠናከር ማድረግ በመሆኑ በፌደራል ፖሊስ ይተበቁ መባሉን አቶ ደቻሳ ተናግሯል። ተቋማቱን ወደ ሰላማዊ መማር ማስተማር ለመመለስ የዩኒቨርሲቲዎቹ አስተዳደር የተለያየ ዩ እርምጃዎችን እየወሰዱ ነውም ተብሏል የፌደራል ተቋማት በመሆናቸውም ጥበቃዎቻቸውንና ያለውን የጸጥታ ሁኔታ ለማጠናከር በፌደራል ፖሊስ እንዲተበቁ መመቻቸቱም ተሰምቷል በህዳር ወር ከፍተኛው የምግቤው ዋጋ ጭማሪ መመዝገቡን የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ማዕከል ተናገረ ይህም ካለፉት ሰባት አመታት ከፍተኛ ሆኖ የተመዘገበ ነው ተብሏል የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ መረጃ እንደሚለው በአገባደር ነው ህዳር ወር የምግቤው ዋጋ ግሽበት 24.5 በመቶ ደርሷል ይህም በ2005 መስከረም ወር ተመዝግቦ ከነበረው 21.3 በመቶ ከፍተኛ ጭማሪ ያሳየ ነው በሪፖርቱ እንደተገለጸው ባለፈው አመት ህዳር ወር ከነበረው የምግብ እቃዎች አማካይ ዋጋ ጋር ሲነጻጸር ያገባደር ነው ህዳር ወር አራተኛ ያህል ጭማሪ ያሳይቷል ምግብ ነክ ያሉኑ የዋጋ ግሽበት በ16.4 በመቶ እድገት እንዳሳየ ተነግሯል በተለይ የዋጋ ጭማሪው ከእህል አይነቶች እንደ ጤፍ ገብስ ማሽላና የተጋገረ እንጀራ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ የታየባቸው ናቸው ተብሏል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአሊያንስ አውቶቡሶችን ለሐራጅ አቀረበ ባንኩ አውቶቡሶቹን ለሐራጅ አቀረበው አሊያንስ ለአውቶቡሶቹ መግዣ የተበደረውን በወቅቱ መክፈል ባለመቻሉ ነው ተብሏል በ2500 ባለአክሲዮኖች የተመሰረተው አሊያንስ ትራንስፖርት በግል ዘርፍ ብቻኛ የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት አቅራቢ ሲሆን በ2009 አጋማሽ 70 በመቶ ብድር ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመውሰድ 100 አውቶቡሶችን አስገብቶ ነበር ሆኖም ግን ከባንኩ ጋር በገባውል መሰረት እዳውን ባለመክፈሉ በእዳ ከተያዙት 100 አውቶቡሶች መካከል 33 የሚሆኑትን ከ29 ሚሊዮን ድር በላይ በሆነ መነሻዋጋ ንግድ ባንክ ለጨረታ አቅርቧቸዋል ከዚህ ቀደም ባንኩ አሊያንስ እዳውን ባለመክፈሉ አውቶቡሶቹ አገልግሎት እንዳይሰጡና እንዳይንቀሳቀሱ እግድ አውጥቶባቸው እንደነበር ወሳል አሊያንስ በውሉ መሰረት አዳውን መክፈል ካላስቻለው ምክንያቶቹ መካከል በብድር የተገዙት አውቶቡሶች ስራ ሳይጀምሩ ለብድሩ የተሰጠው የእፎይታ ጊዜ ማለቁ ስምርት ሲሰጠው በኦሮሚያ አጎራባች አካባቢዎች በመሆኑ በወቅቱ በነበረው ፖለቲካዊ ቀውስ እንደ ልብ ተንቀሳቅሶ መስራት አለመቻሉ ዋንኞቹ ናቸው ተብሏል 
በአሊያንስ ስር ተቀጥረው የነበሩ ከ400 በላይ ሰራተኞች ድርጅቱ ደሞዝ መከፈል ባለመቻሉ መሰናበታቸውንም ሰምተናል። በኢትዮጵያ ከ10 አመት በላይ ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ከ130 እስከ 200 በመቶ ኤክሳይዝ ታክስ ክፍያ የሚጥል ህግ ሊታወጅ ነው። ህጉ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ በህزب እንደራሲዎች ምክር ቤት ይጽድቃል ተብሎ ይጠበቃል። በገንዘብ ሚኒስቴር የተረቀቀው ይህ የህግ ማዕቀፍ ከ10 አመት በላይ የሆናቸው ተሽከርካሪዎች ላይ እንደ ጉልበት መጠናቸው ከ130 እስከ 200 በመቶ የሚደርስ ኤክሳይዝ ታክስ እንዲጥል ይደነ ገጋል ከ10 አመት በላይ ያገለገሉና የጉልበት መጠናቸው ከ1300 ሲሲ እስከ 1500 ሲሲ በሆኑ ተሽከርካሪዎች ላይ የ160 በመቶ ኤክሳይዝ ታክስ እንዲጣል ሲደነግግ ከ1600 በታች በሆኑት የ130 በመቶ ኤክሳይዝ ታክስ ይጥላል ያረጁ ተሽከርካሪዎች በአካባቢ ላይ የሚለቁት የተቃጠለ ጭስ ከፍተኛ በመሆኑ ባደጉት አገሮች ውስጥ እንዲንቀሳቀሱ አይፈቀድላቸው እንደ ኢትዮጵያ ባሉ በማደግ ላይ የሚገኙ አገሮች የነዚህ ያረጁ ተሽከርካሪዎች ማራገፊያ እየሆኑ በመምጣታቸው እንዲያሉ ግማቀፎችን ማውጣት አስፈላጊ መሆኑን የገንዘብ ሚኒስቴር ተናግሯል በመጪዎቹ 30 አመታት ውስጥ በኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር እድገት ሳቢያ ሊፈጠሩ በሚችሉ አሳሳቢ ችግሮችና መልካም እድሎች ላይ የሚመክር ዓለም አቀፍ ጉባኤ ሊካሄድ ነው ኢትዮጵያ 2050 በሚል ከተሳዘጠኝ እስከ 10 2012 በስካይላይት ሆቴል የሚካሄደውን ጉባኤ ያዘጋጁት የኢትዮጵያ የምንድስና ሙያ ማህበር አጥምረት የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ማህበር ከዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ነው እንዲሁም አርክቴክቶች ማህበር በ ተናጋጅነት ይን ጉባኤ በአዘጋጅነት ተሳትፏል በዚህ ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ በመጪዎቹ 30 አመታት ውስጥ በስጋቷና በመልካም እድሎቿ የሚታዩ ጉዳዮች ላይ ጥናቶች ቀርበው ውይይት ይደረግባቸዋል ተብሏል ካዘጋጆቹ መካከል የኢትዮጵያ የምህንድስና ሙያ ማህበር አጥምረት ፕሬዝዳንት የሆኑት ኢንጂነር ተስፋይ ወርቅነ የጉባኤውን አስፈላጊነት ሲያስረዱ ከ30 አመታት በኋላ የኢትዮጵያ ህزب ከእጥፍ በላይ በመጨመር ከ200 ሚሊዮን በላይ ሊደርስ እንደሚችል ተቆመው የዚህን ህزب ፍላጎት ማሟላት የሚያስችሉ የመሰረተ ልማትና ኢኮኖሚ አውታሮች እንዲሁም የማህበራዊ አገልግሎቶች አቀርቦቶች ላይ ለመምከር ጉባኤው መዘጋጀቱን ተናግረዋል የሚድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አረጋ ይርዳው በበኩላቸው ዓለም አቀፍ ጉባኤው በኢትዮጵያ የወደፊት እጣፈንታ ላይ አውንታዊም ሆነ አሉታዊ ገጽታዎችን የሚያሳዩ ምርምሮች የሚቀርቡበት በመሆኑ መንግስት ከእነዚህ የምርምር ውጤቶች የሚመነጩ የፖሊሲ ምክራ ሐሳቦችን እንዲጠቀምባቸው ለማገዝ የሚረዳ ጉባኤ ነው ብለዋል በጉባኤው ላይ የሚቀርቡት ጥናትና ምርምሮች በአገር ውስጥና በውጪ በሚኖሩ ምህራን የተሰሩ ናቸው ተብሏል በደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር የሚመራ ለኡክ በትላንትና ሁለት አሜሪካ ገብቷል ለኡኩ ወደ አሜሪካ ያመራው የክልሉን ንግድና ኢንቨስትመንት ለማስተዋወቅና የክልሉን ተወላጅ የሆኑ ዲያስፖራዎች በልማት ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማበረታታት መሆኑን አምባሳደር ፍጹም አረጋ ተናግረዋል በተያያዘም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የተመረው የሉካን ቡድን በተላቁ የኢትዮጵያ ሐዳሴ ግድብ ዙሪያ ከግብጽና ሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር ለመወያየት ዋሽንግተን መግባቱ ይታወሳል በዝቅተኛ ዋጋ የሚታጠሙ ዲሲ የምታመርተው ፍሬዊኒ መብራቱ የ2019 የሲኤንኤን ያመጡ ምርጥ ውድድር አሸናፊ ሆነች ወይዘሮ ፍሬዊኒ ለሽልማት ያበቃት በሴቶች ንጽህና መጠበቂያ ላይ የሰራችው ማርያም ሳባ የሴቶች ንጽህና መጠበቂያ ታጥቦ መልሶ አገልግሎት ላይ የሚውል በመሆኑ ነው በሽልማቱም 100000 ዶላር ተበርክቶላታል በሀገራችን በተለይ ገጠር አካባቢዎች ወራባባ መቀበያ ሞዴስ የሚያገኙ ሴቶች ቁጥር በጣም ጥቂት ናቸው ዩኒሴፍ ባወጣው መረጃ መሰረት 75 በመቶ የሚሆኑት ሴቶች በቂ የንጽህና መጠበቂያ ያገኙም 50 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ በዚህ ምክንያት ከተምህርታቸው ይቀራሉ በዚህ መነሻ ምሴት ከተምህርት ገበታዋ ላይ መቅረት የለባትም የሚል አቋም ይዛ የምትሰራው ፍሬዊኒ መብራቱ በመቀሌ ከተማ ማርያም ሰባ የተሰኘ የሚታጠብ የሴቶች ንጽህና መጠበቂያን ተመርታለች ማርያም ሰባ ሞዴስ ስላለፉት 10 አመታት የሚታጠብ የሴቶች የንጽህና መጠበቂያን እያመረተ በዝቅተኛ ዋጋ በትግራይና በአፋር ገጠር አካባቢዎች ያቀርባል ማርያም ሰባ ሞዴስ በመጪዎትና ፈሳሽ በመያዝ አቅም አንድ የጥቅም ላይ ውሎ ከመወገደው የሚለየው ነገር እንደሌለና የሚመረተበትም ጥሪቃ ግማሽ ያህሉ ከሀገር ውስጥ የሚ ተረትና ከጨርቅና ጥጥ እንደሆነ ወይዘሮ ፍሬዊኒ ተናገራለች በየአመቱ ከ1 ሚሊዮን በላይ የንጽህና መጠበቂያ የማርያም ሰባ ሞዴስ ማምረቻ እየመረተ ያቀርባል በፈረንጆቹ 2006 በድጋሚ ጥቅም ላይ የሚውል የንጽህና መጠበቂያ የባለቤትነት ማረጋጋጫ ከኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ያገኘችው ወይዘሮ ፍሬዊኒ መብራቱ በስራ ፈጣሪነቷ ጥቅም ላይ የሚውሉ የሴቶች የጽዳት መጠበቂያዎችን ዲዛይን አድርጋ አምርታ በማቅረቧ የሲኤንኤን የ2019 ዓመቱ ጀግና በሚል ተሸልማለች